ஹாய் மக்களே வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நான் உங்க சண்மதி கௌதம் நீங்க என்ன சேனல் கூட கூப்பிடலாம் நான் இங்க ஸ்கின் கேர் ஹேர் கேர் பியூட்டி ஃபேஷன் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் இது ரிலேட்டடான வீடியோஸ் எல்லாம் போடுவேன் என்ன பத்தி நீங்க பர்சனலா தெரிஞ்சுக்கணும்னா என் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் என் இன்ஸ்டாகிராமோட லிங்க் எப்பவுமே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும் ரொம்ப நேரமா எங்கயோ போயிட்டு இருக்கோம்ல ஆமா நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூ போறோம் எதுக்கு போறோம் வாங்க போய் பார்க்கலாம் ஸோ யா நீங்கள் எல்லாம் ஏ ஆல்ரெடி சுற்றி பார்த்துருப்பீங்க சுற்றி காட்டினது போதும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ விதவுட் எனி ஃபர்தர் டிலே லெட்ஸ் கெரண்ட் இது வீடியோ நான் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக எங்கே நடந்து போகிறேன் எங்கே போகிறோம் எஸ் இட்ஸ் டோனியன் கை இன் எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூ As usual, இவங்களுடைய ஆம்பியன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இது எல்லாமே பக்காவாக இருந்துச்சு நான் இங்கே வர்றதுக்கு ஒன் டேக்கு முன்னாடியே அவங்களுக்கு கால் பண்ணி கன்சல்டேஷனுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ நான் வந்தோடனே ஃபஸ்ட்டு வந்து மிஸ்டர் அஜய் அவர் தான் எனக்கு வந்து ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட் ஸோ அவர் தான் என்னுடைய ஹேர் பற்றின கன்சல்டேஷன் கொடுத்தாரு நான் கெரட்டின் ட்ரீட்மெண்ட் தான் சூஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அது ரிலேட்டடான விஷயங்கள்லாம் அவர் எனக்கு கிளாரிஃபை பண்ணார் அது பண்ணால் என்ன ஆகும் அது நம்மளுக்கு என்னென்ன கொடுக்கும் ஏன் முடிக்க அது செட் ஆகுமா அப்படின்ற விஷயங்கள் அவர் ரொம்ப தெளிவாக சொன்னார் அவங்க ரொம்ப டீப்பாக ஒரு ஒரு ஹேருடைய டெக்ஸ்டர் பார்த்துட்டு அது எந்தளவுக்கு ட்ரையாக இருக்குது இதுக்கு எந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் நம்ம இதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு தெளிவாக புரிய வைக்கிறாங்க லைக் எப்படி சொல்லணும்னா இது நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இந்த அமௌண்ட்டு இவ்வளோ தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை எதுவுமே ஃபோர்ஸ் பண்ணலை ரொம்ப கிளியராக இது பண்ணால் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இருக்காது ஸோ நீங்கள் எது வேணுமோ அதை டிசைட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அண்ட் இதை விட ரொம்ப பியூட்டியான விஷயம் என்ன அப்படின்னா தி ஜஸ்ட் செட் மீ இந்த கன்சல்டேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் இன்றைக்கே எடுத்துக்கிறீங்களா இல்லை சம்மதே யோகனக்கம் ஆர் நீங்கள் டிசைட் பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள் தட் வாஸ் கிரேட் ஆக்சுவலி ஸோ அஜய் வந்து எனக்கு கன்சல்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா எனக்கு என்னோடய ஹேரில் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் என்னன்றது தெரிய வந்துச்சு ஸோ இமீடியட்லி ஐ டிசைடட் டு டேக் மை சர்வீஸ் ஸோ யா திஸ் இஸ் மை ட்ரை ஹேர் ரொம்ப ட்ரையாக ரொம்ப ஃப்ரிஸியாக ரொம்ப டேமேஜ்டாக இருந்த என்னுடைய முடி இதுதான் ஸோ இந்த முடியை நம்ம எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறோன்றதை பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் என் ஹேருக்கு வந்து ஷாம்பு வாஷ் பண்ணியிருந்தாங்க வித்வுட் கண்டிஷனர் ஹேர் வாஷ்க்கு அப்புறமா டவல் ட்ரை பண்ணாங்க ஆஃப்டர் தட் ஐ ஹேட் அ ப்ளோ ட்ரை ஸோ ப்ளோ ட்ரையர் வந்து நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும் போதே உங்களுடைய ட்ரையரை வந்து முடி கிட்டே வச்சு பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தான் நம்ம கெரட்டின் ட்ரீட்மெண்ட்டுடைய மெயின் ப்ராசஸ்க்கு வந்திருக்கோம் ஸோ யா கெரட்டின் ட்ரீட்மெண்ட்டுடைய மெயின் ப்ராசஸ் என்னென்னா நம்ம ஹேருடைய ஒவ்வொரு பார்ட்டாக எடுத்து அவங்க கம்ப்ளீட்டாக அந்த க்ரீம் அப்ளை பண்ணி நம்ம ஹேரை சீல் பண்ண போகிறாங்க ஸோ சீல் பண்ணுறது எப்படின்றது இப்போ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஸோ இப்போ க்ரீம் அப்ளை பண்ணி ஃபுல்லாக முடித்தாச்சு முடித்ததுக்கப்புறமா அதை ஈவனாக நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்ப்ரெட் ஆகணுன்றதுக்காக அவங்க கோம் வச்சு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க க்ரீம் அப்ளை பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஹேரில் அந்த க்ரீம் கம்ப்ளீட்டாக செட் ஆகிறதுக்காக ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு ஹேர் கேப் போட்டுட்டு அப்படியே விட சொல்லி சொன்னாங்க After 30 minutes, they gave a complete blow dry to my hair. அடுத்த ஸ்டெப் ஹேரை சீல் பண்ணுறது 
எப்படி சீல் பண்ணுறாங்கன்னா ஒவ்வொரு பார்ட்டாக அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் முடிவாக எடுத்துகிட்டு ஸ்ட்ரெயிட்னர் வச்சு கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரெயிட்னிங் பண்ணுறாங்க ஸோ இது கொஞ்சம் எக்ஸஸாக ஹீட் கொடுக்குற ஒரு விஷயம் தான் பட் அந்த க்ரீம் அப்ளை பண்ணியிருக்கனால நம்ம ஹேரை வந்து அவ்வளோ டேமேஜ்லாம் பண்ணாது கம்ப்ளீட்டாக ஹேரை சீல் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ சீல் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அந்த ஒன் டே ஃபுல்லாக என்ன பண்ணணுன்ற ஸ்டெப்ஸ் நமக்கு சொல்கிறாங்க அதாவது இப்போ இன்றைக்கி நீங்கள் கேரட்டன் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி கம்ப்ளீட்டாக ஒன் டே ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம ஹேரில் வந்து எந்த வித விஷயமே பண்ணக்கூடாது அதாவது வாடுறதோ இல்லை வந்து கிளிப்பு கொடுத்துறதோ பேண்ட் யூஸ் பண்ணுறதோ கொண்டையோ எதுவுமே நம்ம போடக்கூடாது அப்போ தான் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து உள்ளே போய் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நீங்கள் எதுவும் பண்ண வேணான்ற சஜஷன் தான் அவங்க எனக்கு கொடுத்துருந்தாங்க So yeah, first day of keratin treatment is over. Now we will take a look. We are back. Yeah, it's day 2. So this is the second day. So in the second day, we will take a look at keratin treatment. லாஸ்ட் ஃபைனல் ஸ்டெப்புக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம ஹேருக்கு வந்து டச்சப் கொடுப்பாங்க இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா நம்ம ஹேரை வந்து ஹீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஹேரில் இருக்க அந்த க்ரீமை திரும்பவும் சீல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க சீலிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஹேர் வாஷ் ஸோ சீல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஏன் ஹேர் வாஷ் பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டே சீல் பண்ணிட்டோன்னா ஹேர் வாஷ் பண்ணும் போது அந்த க்ரீம் எல்லாம் வெளியில் வராமல் இன்னும் ஹேரில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ அது ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு வந்து லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்குன்றதுக்காக தான் இந்த வாட்டி வந்து ஷாம்பு வாஷ்க்கு அப்புறமா கண்டிஷனர் அப்ளை பண்ணுறாங்க ஹேர் வாஷ்க்கு அப்புறமா நம்ம தலையில் இருக்க சிக் எல்லாமே வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ளோ ட்ரை பண்ணுறாங்க இந்த வாட்டி ப்ளோ ட்ரை கம்ப்ளீட்டாக பண்ணிவிட்டு அதோடு விட்டுறாங்க ஸோ திரும்பவும் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்னிங் பண்ணுறதோ இல்லை அயன் பண்ணுறோ அந்த மாதிரி எந்த ப்ராசஸ்ஸுமே கிடையாது வெறும் ப்ளோ ட்ரை மட்டும்தான் ப்ளோ ட்ரை பண்ணும் போது சீரம் அப்ளை பண்ணிக்கிறாங்க அண்ட் அவங்க எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணது என்னென்னா ஷாம்பு அண்ட் கண்டிஷனர் வந்து நம்ம கரெக்டான ப்ராடக்ட் எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது இந்த வந்து கெரட்டின் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து மெயின்டைன் ஆகும் மெயினாக சல்ஃபேட் பேரபின் இது இல்லாத ப்ராடக்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் அவங்க எனக்கு சொன்னது என்ன விஷயம்னா அவங்க காட்டுற ப்ராடக்ட்டுமே யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை நம்மக்கிட்ட சல்ஃபேட் அண்ட் பேரபின் இல்லாத ப்ராடக்ட் இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால அதையும் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுவுமே அவங்க வந்து எனக்கு ரொம்ப கம்பெல்லாம் பண்ணலை எங்கள் ப்ராடக்ட் தான் வாங்கணும் இது தான் போடணும்லாம் சொல்லலை அவங்க ரொம்ப சஜஸ்ட் பண்ண விஷயம் வந்து எந்த கெமிக்கல்ஸ் ஹார்ஷ் கெமிக்கல்ஸ் இல்லாத ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் தான் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ப்ளோ ட்ரை பண்ணும் போதே நம்ம ஹேர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட்டாக ரொம்ப சாஃப்ட் அண்ட் சில்கியாக இருக்குது இதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணுன்னா நீங்கள் வந்து கரெக்டான ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணணும் பை த சேம் டைம் மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆல் டூ மந்த் ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஸ்பா எடுத்துக்கலாம் ப்ரோட்டீன் ஸ்பா இல்லாட்டி கெரட்டின் ஸ்பா நம்ம ஹேருக்கு வந்து ஸ்பா எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஸோ நான் இனிமேல் அப்படி தான் பண்ண போகிறேன் நீங்களும் அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஹேரும் இதே மாதிரி சாஃப்ட் அண்ட் சில்கியாக இருக்கும் ஒரு ஒரு சலூன்லேயுமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸ் ரேஞ்சஸ் இருக்குது ஸோ டோனியன் கேரில் வந்து என்னுடைய ஹேர் லென்த்துக்கு அரௌண்ட் டுவெல் தௌசண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ என்னுடைய ஹேர் லென்த் இருக்கிறவங்க டோனியன் கேரில் போய் சர்வீஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போது ஆஃபர்ஸ் போயிட்ருக்கு ஆஃபர் ப்ரைஸ் வந்து நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் ஸோ 
finally I'm done with my keratin treatment. If you like this video, please comment in the comment section. And make sure you hit the subscribe button and join the channel's vlog. In the next video, I'm going to meet you. Stay tuned! Bye! 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 Bye!